。我们再次来到了中国越南边境的东兴市，从这里我们将出境去越南，开始我们的东南亚之旅。东兴是中国越南边境的重要口岸城市，在东兴，我们看到了高达三米的中越边境隔离墙。据当地人说，以前中国越南边境偷渡和走私经常发生。现在在中越边境都修建了很高的隔离墙和隔离网，阻止这些违法行为。在隔离墙边也立了很多的监控，来杜绝这样的行为。和东兴一河之隔的就是越南芒街，这条河就是中越边境界河北仑河。中国一侧东兴市高楼大厦林立，越南一侧则稍显平淡。东兴作为中越边境最重要的口岸城市之一。是一个中越两方人民商贸往来的重要枢纽，有很多越南人来到东兴做生意。每天早上八点的时候，能看到大批的越南人来中国抢购货物，运回越南。据当地人说，这样跑一次可以赚几十块人民币。除此之外，也有很多越南人来到东兴打工。我们和越南做生意的老板聊天，他告诉我们，还有很多的越南女生嫁到东兴来。在东兴有非常多的越南餐厅和越南美食、越南咖啡以及越南的各种特产。行走在东兴，你甚至会有一种来到越南的感觉。除了风俗文化，东兴还有越南之前的领导人胡志明的不少痕迹。在东兴玩了两天后，我们从这里前往越南，正式开始我们的东南亚旅行。下面去跟着狒狒和文涛，看看中国越南边境的重要口岸城市——东兴。好，我是狒狒。今天是我们到广西东兴的第二天了。那今天呢，我们主要就是在东兴口岸这里采买一些呃需要去越南旅游带的一些东西。其实我们在西安准备的差不多，但现在呢，还需要给涛哥再买一双拖鞋。另外就是我们明天，我们签证是明天入越南，入境越南，所以我们今天呢会提前在这里再换一部分的外汇，换一点越南盾。其实呢，这是我们第二次来东兴了。看过我们视频的老朋友都知道哈，在二零二一年的六月份，我们曾经来过一次。但那个时候呢，属于特殊时期，当时的东兴口岸这里人非常少，因为那会儿呢，中越之间的这个人员和贸易基本上处于停滞的状态，所以这边呢，做生意的很多店铺都已经关门了。那这次呢，来这之后发现，我天，东兴太热闹，太繁华了。虽然说呢，我们在。呃，疫情前就是二零一七、一八、一九那几年没有过来，不知道那会儿是什么样的一个繁荣程度。但是现在起码比二零二一年好了太多了。那东兴呢，它其实是一个县级市，属于广西壮族自治区防城港市管辖的。虽然说东兴不算特别大啊，但东兴呢，在我们国家可以说是非常重要的一个城市了。首先呢，东兴呢，它作为一个边境城市，它是和越南的芒街接壤的，而且东兴这里就东兴这个口岸呢，它是我们国家唯一的一个和越南之间海陆相邻的一类口岸。那今天呢，我们就带大家浅浅的游览一下东兴市。其实呢，东兴主要的城区应该说是在这个方向的，这边有东兴的，比如说人民政府，还有东兴客运站、学校呀，还有很多居民楼都在这一侧。而这一边呢，叫做东兴国门景区，这个牌子的后边就是呃国门口岸，还有主要的旅游区在这边了。那我们今天主要是玩这一侧，走吧。东兴国门景区导览图，看一下我们都能玩到哪儿。那边有一个陈公馆，然后这边是一个胡志明亭，可能主要的部分是那一块看，中越人民友谊公园，就那一片是主要的游览区。另外就是那个呃口岸，我们在这一片走吧。我刚才去工行问了一下，东兴这边的所有银行都没有换越南盾的业务，所有银行都没有。呃，要么就是去口岸那儿有一些就是那种小柜台可以换，更多的是在路边很多人摆摊好多越南人在那儿换。我们今年来到东兴啊，跟我们二零二一年来到东兴，体验真的是大不一样啊。二零二一年来的时候，整个街上这个不管是旅行社呀、啊，还是这种商店啊，都没几个开的哈。嗯，今年全开了。对，我发现这个东兴大街上卖的最多的就是一类是红木，另一类就是各种各样的旅行社。对，还有一些就是吃的喝的，主要是越南鸡粉，还有越南的咖啡馆啊，是之类的。想想我们上次来的时候，这些红木店全部都是
铁栅门拉下来，上面写的“停业”，有的是转让，转让，现在又全部都开了。你看越南拖鞋，对，超多的越南拖鞋。这有很多那种旅行社可以去忙街一日游，但是我要提大家一点的是哈、哦，之前确实是可以中国人仅凭身份证，不需要护照和签证就可以到越南忙街去了去玩了。但是从今年开始，几月份我不清楚，反正现在的政策是必须有护照。所以很多人，比如他们到广西的北海或者桂林哪儿旅游，然后完了之后想来东兴，顺便去趟忙街玩一天，没有带护照是不行的。现在你看这边的旅行社，他们这个。呃，招牌还没有变过来，写的是“凭身份证即可快速办理越南盲街一日游，天天发团”。现在是不行了啊、哦！大家以后来这边，如果想去盲街一日游的话，记得要把护照带上，签证不需要，就身份证加护照。一日游哈？对，可能就跟类似于边民证这种的，可能你的范围就是在盲街，可、嗯、能当天就要回来。嗯，好像是。昨天就听说每天很多人过关来中国这边上班，下班再回去，就来回过那个口岸。这边有流量卡吗？嗯、这个是哪个的 v a n i f o l 有没有那个叫 v e l t e l 的？有有有，也有啊。还有你们这边换越南币汇率是多少？三三五零，你是越南人吗？啊,啊。我是巴桥东兴人，东东兴人，巴桥巴桥一打不回来的。啊，越南华侨，明白了，明白了。现在现在汇率是三千三百五。啊，这是巴。我拍一下这个卡哈。这个是 v e n i f o l 有没有那个 v e l t e l 有一百八十流量，流量不大，一百八的流量哈。又又是太跌吧，好几年。哦，这是啥呀？这是啥呀？嗯，我就翻头。行，我们先了解一下吧。谢谢啊。好，谢谢。哇，越南华侨啊，刚那个阿姨哈。对，这边的华侨很多的。那个阿姨那边的汇率就是，呃，毕竟阿姨要赚点钱，所以稍微那个什么一点。今天的官方汇率是三三千四，对，就一块钱可以换三千四越南盾。阿姨是三千三百五，稍微少一点。嗯、我们到前面口岸那儿再问问，看看哪边划算一点啊。另外就是那个越南的电话卡，阿姨卖的是那个叫 Vanifo， 那个好像听说，呃，信号差一点。我们想买那个 v e l t e l 的，据说是越南信号最强的。对。哇，每次到这个转盘这一块啊，都感觉东兴特别的繁华。其实我感觉东兴整个的建筑风格啊，还有这个城市的风貌，就已经很有呃东南亚那种感觉了。对。咱们现在到前面口岸那儿去看看吧。是，看旁边这些楼啊，都有那个我们去的海南那边的骑楼，那种感觉哈。对，广西海南这边骑楼很多的，听说呢越南那边也是大概大差不差这种风格吧。对，他们把这个应该是叫南洋风格。对，南洋风格。哇，这边有景区的介绍，看超多，五号界碑、友谊公园、东兴口岸。我们在东兴国门旁边的这个小角落，就可以看到整个东兴最有特色的几个类型的店铺哈。看，特产旅行社、红木旅行社、特产，就都是这些种类。嗯，真的是哦。不光这边，你看右边，一样的，全部都是旅行社。旅行社、红木、红木越南特产、哦、旅行社，然后那边还有个马来西亚特产、泰国特产。都有、啊，偶尔还有面卖那个缅甸那边的玉石的。刚才有一家，哇，你看这游客，真的多多了哈。我们上次来的时候，这一块一个人都没有，就我们两个游客。前面就是东兴的口岸和国门了，大家看那边有一个坡，那个坡上去，因为那是个桥，是横跨在北仑河上面的，那个桥过去那边就是越南了，因为北仑河是。中越之间的界河嘛，两个国家是共同拥有的一家一半的。我们上一次从这儿一直走到，呃，国门跟前，就这么长一截儿，现在都变成停车场了，还有游客。我们那次来的时候一个人都没有，我们直接都走到那个位置了。而且因为当时口岸是关闭的，所以也没有工作人员，整个是畅行无阻的走到跟前了。然后现在呢，我们呃游客，中国人要出境的
话呢，是从那儿那边有一个游客出境通道，就从那儿走的。我们过去看看吧。这鞋挺轻的呀，他给你买个这个鞋吧。这鞋又轻又时尚，颜色又炫目，像榴莲，榴莲鞋。<笑>这这多好呀，白天能穿，晚上贵犯错了还能贵。哦，你犯错贵是吧？这给你准备的好吧？给你买个绿的，我给你买个绿的，我买一个黄的怎么样？我给你买个绿的，原谅色的。<笑>哇，这边就在卖玉玉器呢，都写的是缅甸的玉器，还有好多越南的特产，清凉油啊，龙虎膏，痛风贴。三哇，这么大的拖鞋，看。哦，妈呀！好大的拖鞋啊，轮胎做的，胡志明橡胶凉鞋。老板，这是什么呀？哦，释迦果。哦，菠萝蜜释迦果。好香呀，那个菠萝蜜。嗯。这不是法棍吗？哈。法棍。小法棍。哦，这是那边那个街呀、啊，但上次来没有人，你记得不？关了。这次开了，好热闹啊！我们上次来的这个旅游中心啊，也关着门呢，这解开了。国门文化驿站。哇，超哥，那那家店好多奥黛，好好看啊！是吧？哎，真的是。那个颜色。对，看到了。你说我这身材能穿那个奥黛吗？应该没问题吧？因为越南的女性都是瘦瘦小小的，以瘦为美的。那我这种体型过去了，我感觉应该是比较壮的那种。会撑破是吗？啥就叫撑破？哇，那个就是出境人员通道了吗？对，我们明天我们明天就背包从那儿走了。哦。然后这边呃，酒店老板跟我说这儿有一个货币兑换的，就在通道旁边这儿，说这家的汇率好一点、哦，我们先去看看吧。哦。哇，真的好热闹呀！我们两天前来这儿，一个人都没有。提问：文涛在这期视频中说了几遍“好热闹啊”？嗯，两遍，第二遍。我们去换汇吧。好。哦，一看就好多越南人，在里边采购完东西之后，大包小包的提着走了。涛哥，你知道越南人每天早上拿这个边民证到中国来是干什么的吗？不有三三类用途哈。呃，第一类就是过来摆摊的，比如两边地摊上卖那种龙虎膏呀，什么。各种膏药啊，还有一些特产的、嗯。第一类，第二类就是刚刚那种扛着大包小包回国的，他们来进货的，来中国拿货的，尤其是一些小商品吧。呃，那第三类就是来中国这边工作的，像我们刚过那几个越南特产店里的店员，都是越南人，他们白天过来上班，下午就从这儿再回回去住，就跟我们日常通勤是一样的，只是他们要跨国。因为在越南，他们那边好像平均工资不超过一千五，但他在中国这边赚的多嘛，就来了。赚中国的钱在越南花，厉害了。咱们先去换汇吧。好。对。越南盾三四五零。你好。现在的汇率是多少？一块钱换三点四。啊？一块钱人民币换三点四元。一块换三点四。美女，我想问一下，我们在这儿每天最多能换多少人民币的？啊，一天一二三，五千人民币。五千美金。哦。我换五百的啊。我们现在已经换到了越南盾了。今天越南盾的挂牌是三千四百五，然后这家的兑换给了三千四，应该在当地算是还不错的一个汇率了。就一块钱可以换三千四，我们俩是换了五百人民币的，一共就是一百七十万。呃，剩下的我们其实不够的话，一是我们有美金，第二个是我们在越南可以取现，而且可以在当地也可以再换吧，所以换的不是很多。现在我来数一下啊，越南盾的它这个面值都比较大，这个是二十万的，二十万的越南盾，这个就是越南的领导人胡志明的画像。看一下这边。哎，这个跟我们好像也是这种风景山水画啊。下龙湾。对，下龙湾，下龙湾，我们的二十元人民币是呃桂林山水，他们这个二十万后面是海上桂林，其实特别像啊。还有这个，这个是十万的这个面额。
一共是这么多张，一共给我们换的好像没有零钱，都是些面额比较大的。也不是很大，十万二十万、嗯、还好。我们数一下吧，二十、四十、六十、八十，这个是一百万了。然后一、二、三、四、五、六、七，七十万，一百七十万。我们拿五百人民币就换了一百七十万越南盾，好有钱呀，一百七十万、啊。我们在口岸这一块看一看越南人到底提什么东西回他们的祖国，然后发现提什么的都有。看这个感觉应该是家具什么的。那个上面那个大姐扛的是短袖，好像是。对。就是、这个是小孩玩的那个车，对，有扭车。什么都有哈，真的什么都有。他们一般是早上就这个口岸啊，开关的时间是早八点到晚上的九点，所以他们很多人越南都是早上会过来采购，然后到这个点呢，现在是下午的三点半，这个点差不多他们就要回国了，大包小包的都回去了。然后我们的中国游客是可以到对面去忙街一日游，还有就是下龙啊、河内三四日游。那对面的越南人也是来我们中国有这种一日游的项目的，他们也会过来玩。我觉得有一点可以区分出来，你看那种箱子特别华丽的。就是中国的游客，然后拎着拎着大包小包的哈，就是越南的那边的，不一定。哇，这个地方也好熟悉啊！这叫什么万众国际批发市场？我们之前在这边买过吃的、零食，是吧？对，咱们一会儿进去看看吧，要不？行。我记得上次来的时候，虽然这个批发城非常高，可能有六七层吧，嗯，上次只有一楼是开着的，然后有不到一半的商户上面都没有开。现在不知道什么情况。哦，这边店现在全开了哈，西贡咖啡，还有这个印象越南美食城。天哪，好繁华呀！还有那个西贡拖鞋店也开了。对的。哇，好多越南人，我们上次来就几个越南人，感觉还是没回国的。上次来我们觉得只是一个批发小卖铺，几个批发小卖铺，这次来就是能发现，人家确实是一个批发市场。天哪！哇，东南亚美食城啊，过于繁华了。是的，你看，花花世界啊，哇！川哥，你有没有觉得我每次到了这种购物的地方，脚步不由自主都快了很多吗？嗯。哎，这个是纱巾的吗？越南纱巾，看，蛮好看的。我这个也是，看，看到了。那这儿的纱巾跟哪儿纱巾有区别啊？跟朝鲜的，这个我不清楚。看起来一样的。涛哥，你在剪辑的时候，如果能翻到我们二一年的那个画面，就稀稀拉拉几家店就没有了。我买的东西都差不多哈。对。哎，你记得一点不？我们上次来的时候，他们那边吃的说好多都放的快过期了。对。上次很多都因为那个口岸最开始是先不让走人了，后来货物也也有阻碍了。对。所以这边的很多的咖啡啊，还有那个饼干啊，都是零七的当时。是的。这都高多少钱了吧？哪个？这个、这个、十块三刀。老板，这里面哪哪个是越南产的？都是吗？这些都是啊，都是越南产的。啊、这些都是。对呀、啊哦。给你买一个吧。这多高？十块钱几个？最好吃的是这个，这个这个是，对，鲜客，对，鲜油不是鲜油，鲜油，对，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，鲜油，米纸、嗯，这个不是，它这个是春卷饼。春卷饼，就我们卷那边猪肉啊。哦、对你就是拿那个肉馅来做好，然后包起来嘛。这个回去怎么加热？嗯，你就是打十点水，然后你放那个馅在里面，你就包回来。你拿来蒸着吃也可以，哦、拿来炸着吃也可以。我们现在马上到北仑河边了，然后这边还有卖西贡拖鞋的。涛哥，看，轮胎拖鞋，哦、人走了，鞋还在。这是我买那个。大家不知道梗啊，文涛当年有一双拖鞋，他骑车的时候特别快，然后撞到那个旁边路牙子上了，脚从拖鞋这儿穿过去，拖鞋穿在这个脚踝、脚脖子这个位置了，人出去了，鞋没跟上，人走了，鞋还在。你那双是不是也是越南拖鞋？沉不沉？沉，橡胶的。橡胶的有没有轻一点的？有没有轻一点的？没有，都是一样的底。这个多少钱？六十八一双，两双一百块。嗯。这是个品牌是吧？在越南，啊、越南
，西贡橡胶工业，哇，太重了。嗯，想买个轻点的。哇，前面有姑娘穿奥黛啊，真人奥黛。好看，拍一张。好漂亮啊！走到这个位置，感觉我们已经出国了。你看看这边。全是这种，呃，越南的文字，还有穿奥黛的美女，猫屎，对，滴漏，这是滴漏咖啡、嗯。我们现在到北仑河边了。嗯、你知道吗，涛哥？这家这个西贡咖啡哈、啊，买一杯咖啡还免费送你一个法棍。我们继续往北仑河边走啊，现在路过了一座亭子，这个亭子叫胡志明亭。大家都知道呢，在上个世纪五六十年代，中国和越南的关系是非常好的。那在一九六零年的时候，越南呃，时任越南主席的胡志明当时是访问中国，还来到了东兴。那当地人民也是为了纪念这一历史时刻，在这里修了这样一座亭子。这个亭子现在呢，我看每天晚上啊，当地人都在这儿唱歌跳舞的，就在这一块儿作为一个市民活动中心了吧这边。然后再往那边。呃，就是北仑河和这个中越之间的北仑河大桥了。过了那个桥就到了越南了。我们现在去河边看看。我们来到了中国越南边境的东兴，发现，在边境上有三米多高的隔离墙和无数的隔离网，防止边境地区的偷渡和走私。在隔离墙旁边就是中越北仑河大桥，双方的人员通过这个桥去往对方的国家。我们现在已经来到了北仑河边了。我们后面的那个桥呢，就是横跨在北仑河上，连接中越两国的。我们在河边呢，这个位置还发现了一块大清国钦州界的界碑。这块界碑呢，也被称为五号界碑，上面写的是大清国钦州界。然后当时的知州是李寿同书的，光绪年间的，已经好久了。据说呢，在那个我们二幺九国道零公里那个位置，还有一个大清国的一号街碑。我们现在已经来到了北仑河的河边，这个就是北仑河哈、啊。北仑河它的宽度不是很宽，从我们这个位置的岸边到对面的岸边，呃，大概也就一百米左右吧。而且北仑河呢也不是很长，它是发源于我们广西的防城境内的，总的长度是一百零九公里，其中呢。它的前四十九公里是我们中国的内河，那后面的六十公里是作为中越之间的界河存在的。我身后的这座桥就是中越北仑河大桥。那明天早上呢，我和文涛就要背包从这个我们中国的东兴口岸出境，然后步行走过这座大桥，到那边就是越南的芒街口岸了。其实，在历史上呢，这个位置曾经是存在过三座桥的，其中的第一座是在清朝时候，大概是清朝光绪年间，那个时候的越南还是法国的殖民地，那当时的呃法国就和清政府商定，在这个位置要建一座大桥，呃是在。清朝的光绪二十四年，也就是公元一八九八年，当时是商量由这个法国出资、出技术、出材料，然后清政府出劳工来建桥。那当时的那座桥是一八九八年开始施工的，一九零零年建成的。当时的那个桥啊，全体通体都是钢铁结构的，所以呢，也叫做。北仑河国际钢桥。那当年法国和清政府修的那座钢桥的长度是一百一十八米，那座桥在后来被一座新桥给取代了。时间来到了一九五七年，当时的东兴啊还是属于广东省管辖的。那当时中国的广东省和越南广宁省就商定，要在北仑河上去建一座新的大桥，所以就把之前那座钢桥给它呃完全的拆掉了。那中越共同出资修建的第二座桥是一座钢筋水泥桥，这个桥是在一九五七年开工，一九五八年修成通车的。这座桥在刚修好的时候是叫北仑河国际大桥，在一九六零年的时候改名叫中越友谊大桥。但是呢，到了一九七九年，大家都知道哈，这个桥是被炸毁了，炸成了两段了。在这个位置所修建的第三座桥，就是我们现在能看到的这一座桥了。在一九九零年的时候，当时中越两国邦交正常化之后呢，又把修桥这件事提上了议程。现在我们看到的这个桥啊，就是在一九九三年开工，一九九四年建成通车的。这个桥现在叫中越北仑河大桥。那明天呢，我和文涛就会从这里出境到越南。不过呢，在上个月，也就是二零二三年的十一月，在中国东兴和越南芒街中间又通了一座新的
北仑河二桥那个桥上面，据说呢是可以有车过去。相信呢以后。呃，如果中越之间的自驾游能开通的话，哈，以后我们可以从那个位置开车到越南去了。我们在东兴和越南这个口岸这边，看到这边那个隔离墙好高，大概有个三四米吧，有三米吗？三米多了。哦。我们现在只能隔着这个玻璃往那边去看。对，因为这个位置哈，就是前些年吧，据说走私非常的严重。我们现在来到这儿之后呢，墙上很多地方都有标语，写的是打击走私人有责之类的话。对，而且我之前还看过那种图片吧，就是以前这个地方跟对面一样，大家可以看对面的越南那边就没有隔离墙，他们只是矮矮的栏杆。是的，下面就是河。其实以前呢，我们这边是一样的，但是呢，后来就是他们那边老有一些小船。上面拉着东西，就偷偷的往过就走私嘛，对，躲这个关税，所以后面就没有办法。而且呢，呃，据说呢，有一段时间也有偷渡的，也比较多，所以我们这边就修起来了，大概有个，起码在三三米五了，因为我有一米七，这上面起码还有一米，一米一米，嗯，就就有两个我吧，那么高，这个位置是这种。呃，水泥墩子，然后中间是玻璃，可以看。然后前面那一边呢是铁栏杆加铁丝网，就整个也是为了防止这个走私的一个作用。我和菲菲又到这个地方了。我们上次来还是两年前，这个景象跟当时没什么区别，唯一的区别就是人多了，然后这边商家也多了，超多的商家。这是一个小广场，然后那边有一个界碑，嗯、中国一三六八号界碑。哦那边就是越南了，我觉得这个是这个就是视野比那边好一点，比那个玻璃的好一点。虽然下面也有那个铁丝网，还有这个蓝色的绿色的栏杆，但是会好很多。从这儿看得好清楚啊，那个桥是芒街的桥吧？嗯，是的。那我们明天就可以有另一种体验了，站在越南回来看中国了。对，哎，你记得那个棚子不？我们当时看那边还有还有人在巡逻了，当时两年前的时候是吧？对。那边就是越南的海防了，我们中国这侧也有。对，对我们这边是那种活动板房，对也有这种巡逻的。哎呀，我好热呀！来呗。这个小广场这还有一个小亭子，叫金族风情亭。金族就是越南的主体民族，在我们中国也有分布，也是我们中国的少数民族之一。但是在中国呢，人数比较少，不超过。两万人，而且主要聚居在广西防城这一边，确切的说就是东兴。东兴是我们国家唯一的这个京族的聚居地。我们我们上次我们上次喝低楼咖啡还是在越南。上次咱们这是我们现磨的咖啡粉。哦，那你们咖啡豆是哪来的？咖啡豆，萝卜丝啥的，越南西贡。西贡啊，都有。老板，这边那个越南女孩嫁过来的多吗？东兴那边？我看网上他们说老多了，真的多。多啊。哦，那他们是你说，他嫁东兴这边的话是很多，去到外省的话也有。哦，还外省也有啊。嗯。那越南女孩那边要彩礼吗？要啊。他们也要彩礼。肯定要的、啊。要的多吗？我跟费伟现在在中国越南边境，费伟大概离中国的边境只有十厘米。哦，天哪。我突然发现我脑袋后面全是铁丝网。对，品咖啡看越南，真的是，在喝咖啡看越南。我们要了一个低漏咖啡，现在这个还在滴、嗯，一会儿滴到这个位置就可以喝了。怎么喝的？就把这个冰块加进去，这里面是不含糖的。如果有点苦的话，老板可以加奶，然后就是冰的。为什么要滴呢？它慢慢弄嘛，慢慢来。哦，它这个里面是磨的那个咖啡粉。哦，然后慢慢的这样子去下去。其实越南人这个喝咖啡的文化是非常盛行的，跟我们中国人喝茶是差不多的。嗯，所以越南那边大街小巷随处都是那个咖啡厅，而且据说价格也不贵。我们五年前去过一次，当时咱们好像只喝过两三次。对。但其实越南人喝咖啡就跟吃饭一样，每天是有这个习惯的。菲菲的这个滴漏咖啡终于不滴了，可以喝了。嗯，可以了。尝尝味道怎么样？看看东兴的滴漏滴漏咖啡正宗还是西贡的滴漏咖啡正宗？啊，菲菲一看就是北方的女孩。咋了？你想说啥？这个咋一出来就非常的有,有气势了。嗯，我们看越南看饿了
。你哥哥，你看看铁丝网，你们还能看饿？我不理解。对，决定把我下午给我自己买的吃的，他吃点。哎呀，然后那个大姐跟我们说啊，东兴的大姐说，这是他们从小吃到大的。对。这个绿豆饼，特别好吃。没有口吗？随便撕。哎呀，特别这一家。创造一个口。老腻了。尝一尝，东兴人民从小吃到大的绿豆糕，给这个这个叫鲜蓉绿豆糕，是吗？嗯，就是、这个。鲜蓉绿豆糕，原产地越南。山、哦、东。哎，它的配料好简单，好干净。嗯，你知道是什么吗？不知道。绿豆粉、白砂糖、植物油，没了，就这三个。嗯。嗯我看看。这个特别的。醇香。嗯，不是，它特别的软。拿手都捏不起来。嗯，绵密。对。嗯。挺好吃的、啊。不错不错，给你分享一块。哇，为什么吃这么多？他他感动了。<笑>嗯。哇，有点像龙须酥，软软的哈。嗯。看把孩子饿成啥了、嗯？两个人坐在河边吃的这个已经吃出了高级感了。嗯，吃出了满汉全席的感觉。哎，豪哥，咱俩明天就要去越南了。采访一下你，你对这未来一个月不，越南一个月，后面我们还有柬埔寨、泰国、老挝、缅甸，未来的三到四个月的饮食，你有什么期待和担忧吗？我觉得挺好的，越南餐适合减肥。我我和飞飞上次去越南吃完，好，大家都懂了吧？越南餐适合减肥啊，涛哥说的。我飞飞上次去越南，每天都在吃粉，各种粉，鸡肉粉、牛肉粉。而且在越南语中，粉。他们就读“腐”，嗯，所以我们每次给别人去描述比较简单，那别的我们不会说，要么就拿着图片去指，但是那个“粉”就比很简单，我就说“腐”，然后来一碗，对，就就好了。其实越南吃的还挺多的，还有各种猪肉哈、嗯啊、春卷，挺多的、嗯。但是你要去餐厅吃，嗯、像外面大家就是普通人普通人吃的比较简单的餐哈，或者街边的那种小店的那个粉儿啥的。对，他们普通的餐厅比较吃的比较少，主要就是粉儿和那个法棍。对吧？基本上这两种、嗯。其实说实话，我觉得越南的粉还是应该挺适合中国南方人的口味，因为它很清淡。对，就跟广东潮汕那边有一种粉很像。嗯。但是呢，我觉得绝大绝大多数中国人不太能习惯越南人的粉中会放很多的生的那种香草、嗯、薄荷，这个我觉得是绝大多数中国人接受不了的。其实它那个粉本身的汤和它的味道是很不错的，还有粉的口感都很好。对。还有那个老板，像盲进那边他们的收入能有多少钱？工资吗？工资有两三千，越南有有有三千吗？他们说一千多，一千多哈。反正没有咱们这边工资高。我们这边给两三千算是高的了。对。但是他们那一千五，一千五干的活是比我们三千是差很多的。哦。嗯、哎，老板那边边检要小费吗？要。现在不用，以、哦、之前就是刚开通那个三个月签证嘛、哦，那时候就要给两百块钱消费，他、哦、是明码要的，他、哦、不管你，反正这边你签完证，他还要给两百块钱消费，人民币啊，对啊，好贵哦，对，啊、现在没没有没听说要了，他那个过那么我，我们一八年去胡志明去那个胡从从胡志明下飞机的时候，他们就是不好给我们给护照。就他想要钱的没有直接说，有的有的人他会这样子的，护照里面加钱，对对对对，就是快，小费就快。那越南人他就是这样子搞的，他是的，他就把你晾在一边，对对对。他就是把我晾在一边，然后别让别人先办。他也不明说，不明说，不要钱。他有时候他会给你一点小动作。对对对对对对对对对，小动作。他给你点小动作。其实你要不给钱也没事，他最后还让你走。对啊，你不给也也没事。我在东兴很想你啊，菲菲。我在东京很想你，请你吃一方鸡粉。就这个老板的，这老板弄的。嗯。哎，咱们咱们家给咱家客厅也弄一个，弄一个。我在我在卧室很想你。哦。这话感觉擦边、啊。哦。那就我在厨房很想你，想你来洗碗。这边真的有这种七楼哈。啊，对呀、啊。你看哦，这个楼。就特别像越南那种风格了，对，又窄又高，这个纸片楼。对我们以前在河内还有大乐住的那种民宿，都是这样子的。越南除了我们刚才说的那那些有名的东西，还有就这个案板特别的有名，它叫铁木菜板。我还想再感慨一句，好繁华啊，好热闹啊，跟我们两年前来说完全不一样。天壤之别哈。嗯。
我们现在来到了东兴的中越人民友谊公园，这个公园里面有两棵参天大树，这是其中的一棵，然后那个位置还有一棵。这两棵树的树龄呢，已经有六十多年了。这个是在一九六零年，时任越南主席的胡志明，他来到东兴的时候赠送的这个树种，然后栽在这个地方，长成了大树。我们现在去前面看一下，我看到这儿有一个牌上面有介绍哈、啊，说。一九六零年二月十九日，呃，中国人民的亲密朋友胡志明带领二十余人从越南的芒街来到了东兴进行访问。一九六零年的他当时从芒街过来的时候，应该是走的是呃一九五七五八年修的那座大桥过来的。然后这个树呢，现在把它叫做友谊树，是象征着中越两国友谊长青、世代长存的。哇，这个树啊，六零年到现在，已经有六十三年，快六十四年了。树龄现在上面写的是六十年，因为它是，呃，二零一七一八年那会儿立的这个牌儿。但这个树，我感觉这个直径有多少，涛哥？你看，一米一米多，直径嗯。嗯。这个应该起码得三到四个成年人吧，才能环抱住。然后这个树上面。它下面就还好，然后从那个位置上面都长满了那种很有岁月的痕迹哈。你看这个树干上整个，对，特别的楼市分好了，这是我们在中国的最后一顿晚餐了，是吗？对，哎，这么重口味的饭，我们去了越南就吃不上了。我们在东兴待了，今天第二天，昨天一天，今天一天，我们俩吃了几顿粉了，数不过来了，五六顿粉了，每顿都是桂林米粉、螺蛳粉、老友粉。各种各样的粉，接下来，但是我们在东兴那没有吃越南鸡粉，满大街的越南鸡粉我们都没有吃、嗯。接下来的一个月，我们天天都要吃越南鸡粉了。对，所以离开中国前，我还是非常的想再吃一点这种辣的、重口的。哇！